ప్రియమైన విద్యార్థులందరికీ వెరీ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ నేను వీరస్వామి సార్ మర్లపాటి కోచింగ్ సెంటర్ ఐటీఐ ఫిట్టర్ టర్నర్ మెస్టిస్ట్ విద్యార్థుల కోసం రెగ్యులర్గా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ నడుస్తూ ఉన్నాయి ప్రతిరోజు మూడు గంటల క్లాస్ ఉంటుంది ఎవరైనా ఐటీఐ ఫిట్టర్ టర్నర్ మెస్టిస్ట్ ఈ మూడు రేట్స్కి సంబంధించిన విద్యార్థులు ఉంటే ఈ క్లాసెస్ వినియోగించుకుంటారని చెప్పేసి ఆశిస్తున్నాను గత క్లాసులో మనం వెర్నియర్ బ్యూల్ ప్రొట్రాక్టర్కి సంబంధించినటువంటి మ్యాక్సిమం ఆ రీడింగ్ చేసే విధానం ఏంటి రీడింగ్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకునే విధానం ఏంటి చెక్ చేసుకోవడం జరిగింది అయితే ఏదైనా ఒక రీడింగ్ని కానీ మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ మీద చెక్ చేసేటప్పుడు ఆ చెక్ చేసేటటువంటి ప్రొసీజర్ ఏంటి అదేవిధంగా దీనికి సంబంధించినటువంటి లీస్ట్ కౌంట్ అంటే వెర్నియర్ బ్యూల్ ప్రొట్రాక్టర్కి సంబంధించినటువంటి లీస్ట్ కౌంట్ అంటే ఎలా ఉంటుంది దానికి ఫార్ములా ఏంటి లిస్ట్ కౌంట్ని ఏ విధంగా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి మెయిన్ స్కేల్ మీద ఉన్న గ్రాడ్యుయేషన్కి వెర్నియర్ స్కేల్ మీద ఉన్న గ్రాడ్యుయేషన్కి మధ్య రిలేషన్షిప్ని మనం ఎట్లా మేనేజ్ చేయాలి దీనికి సంబంధించినటువంటి క్లాస్ని ఈరోజు డిస్కస్ చేసుకుందాం క్లాస్ని స్కిప్ కాకుండా పూర్తిగా వినండి మొత్తం విన్న తర్వాత మీ విలువైనటువంటి అభిప్రాయాన్ని మాత్రం ఖచ్చితంగా తెలియజేయడం మర్చిపోవద్దు అదేవిధంగా ఈ వీడియో ఎవరికైతే మీ స్నేహితులకు ఉపయోగపడుతుంది అని అనుకుంటున్నారో ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా మీ మిత్రులందరికీ కూడా షేర్ చేయండి మీ విలువైనటువంటి అభిప్రాయాలని కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఓకే ఇప్పుడు ఈ వెర్నియర్ బ్యూల్ ప్రొట్రాక్టర్ను ఉపయోగించి ఏ విధంగా మనం రీడింగ్ తెలుసుకోవాలి అనే దాన్ని ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం దానికంటే ముందు బేసిక్గా బ్యూల్ ప్రొట్రాక్టర్ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు తెలిసి ఉండాలి ఆల్రెడీ గత క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం మళ్ళీ ఒకసారి నేను మీకు చూపిస్తాను నా చేతిలో ఉన్నటువంటి ఇన్స్ట్రుమెంటే వెర్నియర్ బ్యూల్ ప్రొట్రాక్టర్ చూడండి సర్క్యులర్గా ఉన్నటువంటి మేజర్ పార్ట్ ఈ సైన్ అని చూపిస్తున్నాను సర్క్యులర్గా ఉన్నటువంటి ఒక మేజర్ పార్ట్ ఒక తోకలా ఉన్నటువంటి భాగం ఈ రెండింటిని కలిపి కలిపి చెప్పాలి అంటే బాడీ అంటాము ఇండివిజువల్గా చెప్పాలి అంటే ఈ ప్లెయిన్గా ఉన్నటువంటి భాగం ఏదైతే ఉందో దీన్ని స్టాక్ అనే పేరుతో పిలుచుకుంటాం సర్క్యులర్గా ఉన్నటువంటి పార్ట్ని డిస్క్ అనే పేరుతో పిలుచుకుంటాం దీన్ని ఈ వైపు కానీ దిప్పితే డిస్క్ పై భాగంలో సర్క్యులర్ అంచు చుట్టూ కూడా మొత్తం గ్రాడ్యుయేషన్స్ అన్నీ మార్కింగ్ చేయబడి ఉన్నాయి ఇక మధ్యలో ఒక చిన్న పాత్ లెక్క కనిపిస్తున్నది చూడండి మధ్యలో ఉన్నటువంటి భాగం రొటేట్ అవుతుంది కారు స్టీరింగ్ తిరిగినట్టుగా చక్కగా రొటేట్ అవుతుంది ఈ రొటేట్ అయ్యేటటువంటి భాగాన్ని మనం పిలిచేటటువంటిది డయల్ అనే పేరుతో పిలుచుకుంటాం ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం వెర్నియర్ బ్యూల్ ప్రొట్రాక్టర్ మీద రీడింగ్ చెక్ చేస్తున్నామంటే మేజర్ ఏంటి డిస్క్ డయల్ డిస్క్ మీద మెయిన్ స్కేల్ ఉంటుంది డయల్ మీద వెర్నియర్ స్కేల్ అనేటటువంటిది ఉంటుంది ఈ రెండింటిని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయటము అబ్జర్వ్ చేయటం తెలిస్తే ఆటోమేటిక్గా దాని యొక్క రీడింగ్ని మనం చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది మరి ఒక బొమ్మ వేసి చూపెడతాను దీని రీడింగ్ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది బొమ్మ రూపంలో మనం ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం ఇక్కడ డిస్క్ బొమ్మ వేస్తున్నాను మెయిన్ స్కేల్ అనుకోండి ఇది ఈ విధంగా నాలుగు భాగాలు చేస్తున్నాను తొంభై డిగ్రీలు సున్నా తొంభై డిగ్రీలు సున్నా ఇక్కడ వెర్నియర్ స్కేల్ వేస్తున్నాను ఓకే మెయిన్ స్కేల్ని కానీ మనం చూసినప్పుడు సున్నా నుంచి కంటిన్యూగా తొంభై వరకు సున్నా నుంచి కంటిన్యూగా తొంభై వరకు మళ్ళీ సున్నా నుంచి కంటిన్యూ టు తొంభై సున్నా నుంచి కంటిన్యూ టు తొంభై ఈ విధంగా గ్రాడ్యుయేషన్స్ అనేవి మార్కింగ్ చేయబడి ఉన్నాయి మరి వెర్నియర్ స్కేల్ మీద కానీ మనం గ్రాడ్యుయేషన్స్ని మార్కింగ్ చేస్తే చూడండి ఇది మొత్తం ఒక స్కేల్ అనుకుంటే మిడిల్లో ఒక యారో మార్క్ ఉన్నది దాన్ని మనం జీరో లైన్ అనే పేరుతో తెలుసుకుంటాం జీరో లైన్ ఈ జీరో లైన్కి ఎడమ వైపున వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ ఎడమ వైపుకి పన్నెండు డివిజన్స్ ఉన్నాయి అదేవిధంగా కుడి వైపుకి కూడా పన్నెండు డివిజన్స్ ఉంటాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ ఇది మనకి వెర్నియర్ స్కేల్ కనిపించేటటువంటి విధానం జాగ్రత్తగా చూడండి ఏదైతే మనకున్నటువంటి వెర్నియర్ స్కేల్ ఉన్నదో ఒక జీరో లైన్ కానీ మనం అనుకుంటే అక్కడి నుంచి ఎడమ వైపుకి పన్నెండు డివిజన్స్ ఉన్నాయి కుడి వైపుకి పన్నెండు డివిజన్స్ ఉన్నాయి ఇది ఫస్ట్ పాయింట్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోండి వీటికి మార్కింగ్ కానీ చూస్తే వన్ టూ త్రీ దీన్ని ఫిఫ్టీన్ థర్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ మళ్ళీ ఈ విధంగా ఇటు పక్క చూసినప్పుడు ఫిఫ్టీన్ థర్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ మీకు ఒక చిన్న పాయింట్ చెప్తా 
కుడిపక్క ఉన్న వాటిని కౌంట్ చేయండి అన్నాను కుడిపక్క ఉన్నటువంటి వాటిని కౌంట్ చేయండి అని అంటే ఏం చేస్తారు చెప్పండి యుఆర్ కౌంటింగ్ విత్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ కదా కుడిపక్క ఉన్న వాటిని కౌంటింగ్ చేయండి అంటే క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో కౌంట్ చేసినాం చదువుతున్నాం పదిహేను ముప్పై నలభై ఐదు అరవై ఎడమ వైపు ఉన్న వాటి వాటిని కౌంట్ చేయండి అన్నాను మరి ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది మీ రీడింగ్ క్లాక్ వైజ్ ఉంటుందా యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఉంటుందా అంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో ఉంటుంది ఇది ఒక మెయిన్ పాయింట్గా మీరు గమనించాలి అంటే వెర్నియర్ స్కేల్ మీద జీరో లైన్కి లెఫ్ట్లో ఒక స్కేల్ ఉంది రైట్లో ఒక స్కేల్ ఉంది సేమ్ కాపీ పేస్ట్ మిర్రర్ చూసినట్టే ఉంటుంది లెఫ్ట్లో దాన్ని రైట్లో కానీ చూస్తే మిర్రర్ వ్యూ లెక్కనే ఉంటుంది ఎందుకు అంటే లెఫ్ట్లో అయినా పన్నెండు డివిజన్సే రైట్లోనైనా పన్నెండు డివిజన్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఉంటాయి సో కౌంటింగ్ చేసేటప్పుడు రైట్లో దాన్ని ఏమో క్లాక్ వైజ్లో మనం చూస్తున్నాము లెఫ్ట్లో ఉన్నటువంటి దాన్ని యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో చూసుకుంటాను ఈ పాయింట్ని సపరేట్గా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది పాయింట్ నెంబర్ వన్ అనుకోండి ఇప్పుడు నేనేమంటాను క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను డైరెక్ట్గా ఒక వెర్నియర్ బివెల్ ప్రొట్రాక్టర్లో వెర్నియర్ స్కేల్ మీద ఎన్ని డివిజన్స్ ఉంటాయి అని అడిగిన అంటే నువ్వు లెఫ్ట్ అయినా రైట్ అయినా ఒకటి చెప్తే సరిపోతుంది పన్నెండు డివిజన్స్ ఉంటాయి ఈ పన్నెండు డివిజన్స్ని మనం కానీ చూస్తే ఓన్లీ పన్నెండు ఉంటాయా లెఫ్ట్లో పన్నెండు రైట్లో పన్నెండు ఉంటాయా అని అడిగినారు అనుకోండి లెఫ్ట్లో పన్నెండు రైట్లో పన్నెండు ఉంటాయి రైట్లో ఉన్న వాటిని ఏ డైరెక్షన్లో చదువుతావు అంటే క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో చదువుకుంటాను లెఫ్ట్లో ఉన్నటువంటి వాటిని యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో చదువుకుంటాను ఇది ఒక మాటగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక రెండోది ఈ వెర్నియర్ స్లైడ్ కలిగినటువంటి డయల్ ఏదైతే ఉందో ఈ డయల్ ఎక్కడ బిగించబడున్నది ఇదిగో చూడండి ఇది డయల్ ఇది ఏదైతే మనకి డిస్క్ అనేటటువంటి మేజర్ పార్ట్ ఉన్నదో ఆ మేజర్ పార్ట్కి అటాచ్ చేయబడి ఉండి కావలసినటువంటి డైరెక్షన్లో తిరుగుతున్నది కదా సో ఇప్పుడు నేనేం అడుగుతానంటే వెర్నియర్ స్కేల్ మీద ఉన్నటువంటి ఈ పన్నెండు డివిజన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి మెయిన్ స్కేల్ మీద ఉన్నటువంటి డిగ్రీస్తో కానీ కంపారిజన్ చేసినప్పుడు ఎన్ని డిగ్రీస్కి సమానంగా ఉంటాయి అనేది ప్రశ్న అంటే దీన్నే ఉల్టా అడగాలి అంటే మెయిన్ స్కేల్ మీద ఉన్నటువంటి డిగ్రీ గ్రాడ్యుయేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి వెర్నియర్ స్కేల్ మీద పన్నెండు గ్రాడ్యుయేషన్ కింద విడగొట్టబడ్డది అయితే ఎన్ని మెయిన్ స్కేల్ గ్రాడ్యుయేషన్స్ని పన్నెండు వెర్నియర్ స్కేల్ గ్రాడ్యుయేషన్స్ కింద డివైడ్ చేయడం జరిగింది అని కానీ అడిగితే అప్పుడు మనం ఏం చెప్పాలి అంటే ఇరవై మూడు మెయిన్ స్కేల్ డివిజన్స్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ వెర్నియర్ స్కేల్ డివిజన్స్ అని చెప్పాలి ఇది అంటే సింపుల్ లెక్క మెయిన్ స్కేల్ మీద ఉన్నటువంటి ఇరవై మూడు లైన్స్ ని తీసుకొని ఇక్కడ మెయిన్ స్కేల్ సపరేటు వెర్నియర్ స్కేల్ సపరేటు బోత్ ఆర్ ఇండివిజువల్ కానీ రెండింటినీ మనం ఎప్పుడైతే మ్యాచింగ్ చేసినామో ఇదిగో ఇది వెర్నియర్ స్కేల్ అనుకుందాం ఇది మెయిన్ స్కేల్ అనుకుందాం ఈ వెర్నియర్ స్కేల్ ని బట్టి కెళ్ళి మెయిన్ స్కేల్ మీద మ్యాచింగ్ చేసా జీరో జీరో కోయిన్ సైడ్ చేసిన ఇదిగో ఇది జీరో లైన్ కదా ఈ జీరో లైన్ కి కోయిన్ సైడ్ చేసేసిన జీరో జీరో ఇప్పుడు ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇట్లా పన్నెండు డివిజన్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ కింద స్కేల్ ఏంటి వెర్నియర్ స్కేల్ మరి ఈ వెర్నియర్ స్కేల్ మీద ఉన్న పన్నెండు డివిజన్స్ మెయిన్ స్కేల్ మీద ఎన్ని డివిజన్స్ కి సమానం అవుతుంది అన్నప్పుడు ఈ లాస్ట్ లైన్ ని కంటిన్యూ చేయండి చేస్తే పైన ఏమో ఇరవై మూడు డివిజన్స్ ఉంటాయి వెర్నియర్ స్కేల్ మీద పన్నెండు డివిజన్స్ ఉంటాయి అంటే మెయిన్ స్కేల్ మీద ఉన్నటువంటి ఇరవై మూడు డివిజన్స్ ని వెర్నియర్ స్కేల్ మీద పన్నెండు సమానమైన ముక్కల కింద విడగొట్టిండు అని చెప్పాలి ఇది ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్ వెర్నియర్ బివెల్ ప్రొట్రాక్టర్ కి సంబంధించినంత వరకు సో ఇప్పుడు నేనేమంటాను ఒక వెర్నియర్ స్కేల్ డివిజన్ యొక్క వాల్యూ ఎంత అన్నాను ఒక్క వెర్నియర్ స్కేల్ డివిజన్ వాల్యూ అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఉన్నటువంటి వెర్నియర్ స్కేల్ డివిజన్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దాని విలువ ఎంత అన్నాను సింపుల్ లెక్క మెయిన్ స్కేల్ మీద ఎన్ని భాగాలు ఇరవై మూడు భాగాలు వెర్నియర్ స్కేల్ మీద ఎన్ని ముక్కలు చేసినావు పన్నెండు ముక్కలు చేసినావు మరి ఆటోమేటిక్ గా ఒక భాగం విలువ వచ్చినట్టే కదా నీకు వెర్నియర్ స్కేల్ మీద ఇరవై మూడు భాగాలు దాన్ని సమానంగా పన్నెండు ముక్కలు చేసిన వెర్నియర్ స్కేల్ మీద ఒక భాగం విలువ ఎంత డివైడ్ చేసిన డైరెక్ట్ గా వచ్చేస్తుంది సో ఇరవై మూడు భాగాలు అంటే ఇరవై మూడు డిగ్రీలు కదా ఇప్పుడు కానీ చూస్తే పన్నెండు ఒకట్ల పన్నెండు కామ ఇంకా ఎంత మిగిలింది అక్కడ పదకొండు బై 
పన్నెండు డిగ్రీలు అంటే ఒక భాగం విలువ ఎంత వెర్నియర్ స్కేల్ యొక్క ఒక భాగం విలువ ఎంత అంటే ఒకటి పదకొండు బై పన్నెండు డిగ్రీలు అనాలి పదకొండు బై పన్నెండు డిగ్రీలు ఒక డిగ్రీ అంటే ఓకే క్లియర్ పదకొండు బై పన్నెండు డిగ్రీలు అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఒక డిగ్రీని పన్నెండు ముక్కలు చేస్తే ఒక డిగ్రీని పన్నెండు ముక్కలు చేస్తే అందులో పదకొండు భాగాలు అని అర్థం అంటే మనకు అర్థమవుతుంది ఒక డిగ్రీ కంటే తక్కువ ఉన్నది విలువ పన్నెండు బై పన్నెండు అంటే ఒకటి పదకొండు బై పన్నెండు అంటే లెస్ దాన్ వన్ అంటే ఒక డిగ్రీ పూర్తిగా ఉంది రెండో డిగ్రీకి పూర్తిగా లేదు అని అర్థం మరి దీన్ని మినిట్స్ లోకి కానీ విడగొట్టినప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక డిగ్రీని పక్కన రాసుకున్నాం పదకొండు బై పన్నెండు డిగ్రీని మినిట్స్ లోకి కానీ కన్వర్షన్ చేసినట్లయితే చూడండి ఒక డిగ్రీకి ఎన్ని మినిట్స్ అరవై మినిట్స్ ఇదిగో ఈ విధంగా మల్టిప్లై చేసుకోవాలి పన్నెండు ఒకట్లు పన్నెండు ఐదులు దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు యాభై ఐదు నిమిషాలు సో ఇప్పుడు చెప్పండి ఒక్క వెర్నియర్ స్కేల్ యొక్క భాగము విలువ ఎంత ఒకటి పదకొండు బై పన్నెండు డిగ్రీలు అని చెప్పొచ్చు ఇక ఇక్కడ రాస్తున్నాను చూడండి డైరెక్ట్ గా ఇరవై మూడు బై పన్నెండు డిగ్రీలు అని చెప్పొచ్చు లేదా ఒకటి పదకొండు బై పన్నెండు డిగ్రీలు అని చెప్పొచ్చు లేదా వన్ డిగ్రీ వన్ డిగ్రీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అని చెప్పొచ్చు ఇట్లా కూడా కాకుండా ఇంకా దీన్ని కన్వర్షన్ చేస్తే ఒక డిగ్రీని కంప్లీట్ గా మనం మినిట్స్ లోకి కానీ కన్వర్షన్ చేస్తే అరవై నిమిషాలు అవుతుంది అరవై ప్లస్ యాభై ఐదు నూట పదిహేను నిమిషాలు అవుతుంది లేదా ఇంకా ఒకటి చెప్పొచ్చు మనం దీంతో పాటుగా ఇంకేంటి నాకు నూట పదిహేను నిమిషాలు వద్దు కంప్లీట్ గా డిగ్రీస్ లోకి కన్వర్షన్ చెయ్యి అంటే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ని కూడా పాయింట్లల్లో ఎంతో కొంత డిగ్రీ వస్తుంది కదా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అంటే సమ్ పాయింట్లల్లో ఎంతో కొంత డిగ్రీ వస్తుంది ఏ విధంగా వస్తుంది ఇది చూడండి వన్ డిగ్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ మినిట్స్ జీ అంతే కదా ఒక డిగ్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ మినిట్స్ ఎప్పుడైతే జీరో పాయింట్ వన్ డిగ్రీ అన్నామో సిక్స్ మినిట్స్ అవుతుంది ఈ విధంగా ఈ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ని కూడా కంప్లీట్ గా డిగ్రీస్ లోకి కన్వర్షన్ చేయండి అని కానీ అడిగితే అప్పుడు ఎంత వస్తుంది అంటే వన్ పాయింట్ నైన్ వన్ డబల్ సిక్స్ డిగ్రీస్ కి మ్యాచ్ అవుతుంది కరెక్ట్ గా దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే వన్ పాయింట్ నైన్ వన్ డిగ్రీస్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో తెలుసా దీన్ని నైన్ పాయింట్ సారీ వన్ పాయింట్ నైన్ వన్ డబల్ సిక్స్ డిగ్రీస్ ఎలా వచ్చింది అనే డౌట్ వస్తుంది నేను సింపుల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి సిక్స్టీ మినిట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒక డిగ్రీ అయితే సిక్స్టీ మినిట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒక డిగ్రీ అయితే వన్ వన్ ఫైవ్ మినిట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డాష్ డిగ్రీ ఇది క్వశ్చన్ సో ఇప్పుడు మనము నూట పదిహేను బై అరవై కానీ వేసినట్లయితే డైరెక్ట్ ఆన్సర్ వస్తుంది వన్ పాయింట్ నైన్ వన్ డబల్ సిక్స్ ఇప్పుడు ఈ మొత్తం కూడా డిగ్రీస్ లోకి కన్వర్షన్ చేసినట్టుగా లెక్క వేసుకోవాలి అంటే ఒక్కొక్కసారి ఎగ్జామ్ లో అంటాడు వాట్ ఈస్ ది వన్ వెర్నియర్ స్కేల్ వాల్యూ ఇన్ వెర్నియర్ బేల్ ప్రొట్రాక్టర్ ఇది క్వశ్చన్ ఎన్ని ఆన్సర్లు ఉన్నాయో చూడండి ఇరవై మూడు బై పన్నెండు డిగ్రీలు ఒకటి పదకొండు బై పన్నెండు డిగ్రీలు ఒక డిగ్రీ యాభై ఐదు నిమిషాలు నూట పదిహేను నిమిషాలు వన్ పాయింట్ నైన్ వన్ డబల్ సిక్స్ డిగ్రీస్ ఇన్ని ఆన్సర్లలో క్వశ్చన్ కి ఏ ఆప్షన్ అయినా ఇవ్వచ్చు చాలా మందికి నోటెడ్ వన్ డిగ్రీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అనేది నోటెడ్ అదే విధంగా దీన్ని మినిట్స్ లోకి కన్వర్షన్ చేస్తే నూట పదిహేను నిమిషాలు అనేది వస్తుంది దీన్ని కంప్లీట్ గా డిగ్రీస్ లోకి కన్వర్షన్ చేస్తే వన్ పాయింట్ నైన్ వన్ డబల్ సిక్స్ డిగ్రీస్ అనేటటువంటిది వస్తుంది సో ఎప్పుడైతే మనం ఒక వెర్నియర్ బేవల్ ప్రొట్రాక్టర్ యొక్క ఒక వెర్నియర్ స్కేల్ డివిజన్ వాల్యూ అన్నామో వాట్ ఈస్ ది ఆన్సర్ ఇవి ఐదు ఆన్సర్లే అంటే ఎగ్జామ్ లో కానీ మనకి క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఏ ఆప్షన్ ఇచ్చి ఉండో చూసి దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ముందుకు పోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది ఏదైనా అడగచ్చు అర్థమవుతుందా సో ఇది లెక్క అంటే మనకు అర్థమైంది ఒక వెర్నియర్ స్కేల్ డివిజన్ వాల్యూ వన్ వన్ ఫైవ్ మినిట్స్ లేదా వన్ డిగ్రీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ మనం జనరల్ గా లీస్ట్ కౌంట్ లీస్ట్ కౌంట్ అంటాం ఓకే మరి ఆ లీస్ట్ కౌంట్ సంగతి ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం ఆ లీస్ట్ కౌంట్ కూడా అయిపోయిన తర్వాత యాంగిల్ ని ఎట్లా చెక్ చేయాలనేది చెక్ చేసుకుందాం ఓకేనా ఎరెస్ట్ చేస్తున్నాను అమ్మ బోర్డుని ఇక ఎప్పుడైతే వెర్నియర్ బిబెల్ ప్రొట్రాక్టర్ యొక్క లీస్ట్ కౌంట్ అన్నామో ఈ లీస్ట్ కౌంట్ యొక్క ఫార్ములా ఏంటి అంటే టూ ఎంఎస్డి మైనస్ వన్ విఎస్డి ఇది ఫార్ములా 
సో ఇప్పుడు మనకు తెలుసు మెయిన్ స్కేల్ మీద ఉండేటటువంటి గ్రాడ్యుయేషన్స్ అన్నీ కూడా డిగ్రీస్ లో ఉంటాయి యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనకు తెలిసిందే కదా టూ ఎంఎస్డి రెండు మెయిన్ స్కేల్ డివిజన్స్ అని అర్థం ఎంత రెండు మెయిన్ స్కేల్ డివిజన్స్ యొక్క వాల్యూ రెండు డిగ్రీలు మైనస్ వన్ వెర్నియర్ స్కేల్ డివిజన్ వాల్యూ ఇప్పుడే కదా మనం కౌంట్ చేసుకున్నాం వన్ డిగ్రీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఆన్సర్ చెప్పండి రెండు డిగ్రీలు ఒక డిగ్రీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంటుంది దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ మినిట్స్ దీన్నే మనము లీస్ట్ కౌంట్ అంటాం ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో మోస్ట్ కామన్ గా అడిగేటటువంటి ప్రశ్న వాట్ ఈస్ ది లీస్ట్ కౌంట్ ఆఫ్ వెర్నియర్ బివల్ ప్రొట్రాక్టర్ ఫైవ్ మినిట్స్ వాట్ ఈస్ ది వన్ డివిజన్ వాల్యూ ఆఫ్ వెర్నియర్ స్కేల్ ఇన్ వెర్నియర్ బివల్ ప్రొట్రాక్టర్ వన్ డిగ్రీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ what is the value of one division in main scale in vernier bevel protractor one degree ante main scale division value gaani chuste one degree an cheppali vernier scale division value gaani chuste one degree 55 minutes an cheppali least count gaani adiginappudu 5 minutes an cheppali ee moodittlo edo okati adugutadu confuse pedtadu manu confuse padakoddu question lo main scale division adiginda one degree వన్ వెర్నియర్ స్కేల్ డివిజన్ వాల్యూ అడిగిందా వన్ డిగ్రీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ లేదు లీస్ట్ కౌంట్ అడిగిందా ఫైవ్ మినిట్స్ లీస్ట్ కౌంట్ యొక్క ఫార్ములా గానీ అడిగిందా టూ ఎంఎస్డి మైనస్ వన్ బిఎస్డి ఈ నాలుగు కూడా మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో రెగ్యులర్ గా అడిగేటటువంటి ప్రశ్నలే కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తు పెట్టుకోండి లీస్ట్ కౌంట్ ఎలా వచ్చింది అన్నది అర్థమైంది కదా మీకు లీస్ట్ కౌంట్ యొక్క ఫార్ములా టూ ఎంఎస్డి మైనస్ వన్ విఎస్డి టూ ఎంఎస్డి అంటే టూ డిగ్రీస్ వన్ విఎస్డి అంటే వన్ డిగ్రీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఒక దాంట్లో నుంచి ఇంకొకటి మైనస్ చేస్తే మనకు వచ్చిన రిజల్ట్ వాల్యూ ఫైవ్ మినిట్స్ ఇది లెక్క ఇక దీని తర్వాత మనము రీడింగ్ తీసుకునేటప్పుడు ఏదైనా ఒక జాబ్ ఉన్నది జాబ్ ని చెక్ చేస్తున్నాం జాబ్ ని చెక్ చేసేటప్పుడు చేసేటటువంటి విధానం ఏంటి చెక్ చేసిన తర్వాత మనకు వచ్చినటువంటి రీడింగ్ ని ఏ విధంగా యాడ్ చేసుకోవాలి అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఓకేనా సరే ఇప్పుడు సాధారణంగా మనం ఒక రీడింగ్ ని గానీ మెజర్ చేసేటప్పుడు ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉన్నది ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని మెజర్ చేస్తున్నాం మెజర్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మనకున్నటువంటి ఆప్షన్స్ ని గానీ చూస్తే మెయిన్ స్కేల్ దగ్గరకు వద్దాం ఫస్ట్ సున్నా సున్నా తొంభై తొంభై సున్నా సున్నా తొంభై తొంభై ఈ విధంగా ఉంటుంది నైన్టీ టు జీరో జీరో టు నైన్టీ నైన్టీ టు జీరో జీరో టు నైన్టీ ఇప్పుడు నీకు యాడ్ మ్యాచింగ్ చేసినాం అంటే ఇప్పుడు ఇన్స్ట్రుమెంట్ ని చూపెడతా ఇలా ఉంది ఈ విధంగా తీసుకొచ్చినాం ఏదో ఒక జాగాలో ఒక్క నిమిషం దీనికి బ్లేడ్ ని అటాచ్మెంట్ చేసి చూపెడతాను ఓకే ఇప్పుడు దీనికి బ్లేడ్ ని అటాచ్మెంట్ చేశాను ఇది బ్లేడ్ ఇది ఈ విధంగా ఉంది మనము స్టాక్ ఇలా పట్టుకున్నాను ఇలా తిప్పినప్పుడు డైల కదులుతున్నప్పుడు బ్లేడ్ అనేటటువంటిది కూడా కదులుతూ ఉన్నది అయితే ఎప్పుడైనా మనకి కావలసినటువంటి యాంగిల్ని అలైన్మెంట్ చేసిన తర్వాత కావలసిన యాంగిల్ ఎక్స్ వై జెడ్ యాంగిల్ ఇప్పుడు ఈ యాంగిల్ అనుకుందాం ఈ యాంగిల్లో అలైన్మెంట్ అయిపోయింది స్క్రూలు ఆక్ చేసేసిన స్క్రూలు ఆక్ చేసిన ఇప్పుడు జాబ్ కరెక్ట్గా దీనికి మ్యాచ్ అయిపోయింది అని అనుకోండి జాబ్ అనేటటువంటిది కరెక్ట్ గా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యాంగిల్ కి మ్యాచింగ్ చేసేసి లాక్ చేసేసిన డైల్ ఇంకా కదిలే ప్రసక్తి లేదు ఎక్కడికి ఇప్పుడు దీని మీద రీడింగ్ చూస్తున్నాను దీని మీద రీడింగ్ చూసినప్పుడు ఏ విధంగా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే ముందు వెర్నియర్ స్కేల్ ఎక్కడ ఉందో చూద్దాం ఇదిగో ఈ మధ్యలో ఉన్నటువంటిది వెర్నియర్ స్కేల్ మధ్యలో ఉన్నది డైల్ కదా వెర్నియర్ స్కేల్ ఇక్కడ ఉంది ఇప్పుడు నేను చెక్ చేసేసరికి వెర్నియర్ స్కేల్ ఈ భాగంలోకి వచ్చి ఆగిపోయింది చూడండి మొత్తం ఇప్పుడు అటాచ్మెంట్ చేసినాడు కదా వెర్నియర్ స్కేల్ ఈ భాగంలో ఉంది ఎప్పుడైతే ఈ భాగంలో ఉందో ఇందాక మనం ఇండివిజువల్ గా చెక్ చేసుకున్నాం వెర్నియర్ స్కేల్ కి లెఫ్ట్ లో గ్రాడ్యుయేషన్స్ ఉంటాయి రైట్ లో గ్రాడ్యుయేషన్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు వెర్నియర్ స్కేల్ యొక్క జీరో ఇది ఇక్కడ ఉంది వెర్నియర్ స్కేల్ యొక్క జీరో ఇక్కడ ఉంది మొట్టమొదట మనం ఏం చేయాలి అంటే వెర్నియర్ స్కేల్ యొక్క జీరో మెయిన్ స్కేల్ మీద ఏ జాగాలో కోయిన్స్ అడైంది అనేది చెక్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చూడండి ఈ క్వాడ్రాంట్ లో ఉన్న లైన్స్ కి మ్యాచ్ అయినట్టే కదా మిగిలిన క్వాడ్రాంట్స్ తో నీకు ఏమైనా అవసరం ఉందా ఇప్పుడు లేదు మిగిలిన క్వాడ్రాంట్స్ తో నీకు అవసరం లేదు ఈ క్వాడ్రాంట్ లో మ్యాచ్ అయింది ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చెయ్యాలి ఈ ఆరో మార్క్ ఉన్నటువంటిది వెర్నియర్ స్కేల్ యొక్క జీరో లైన్ పాయింట్ నంబర్ వన్ ఈ వెర్నియర్ స్కేల్ మీద ఉన్న జీరో లైన్ ఎక్కడ ఉన్నది అని అడిగిన అంటే ఏదో ఒక డివిజన్ దగ్గర అయితే ఉంటది కదా 
మరి ఈ డివిజన్ ని మెయిన్ స్కేల్ మీద నువ్వు ఇప్పుడు ఎలా కౌంట్ చేస్తున్నావో చూడు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నది కాబట్టి ఈ వైపుగా క్లాక్ వైజ్ లో కౌంట్ చేస్తావా ఈ వైపులో యాంటీ క్లాక్ వైజ్ లో కౌంట్ చేస్తావా ఇది మై మెయిన్ పాయింట్ ఈ ఒక్క పాయింట్ తెలిస్తే సినిమా క్లోజ్ అయినట్టే లెక్క ఇక్కడ అంటే ఎక్కడైనా సరే మనం ఒక క్వాడ్రాంట్ని కానీ చూసినప్పుడు సున్నా నుంచి నైంటీ వైపుకి పోతామా నైంటీ వైపు నుంచి సున్నా వైపుకి వస్తామా మనం కౌంటింగ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఎప్పుడు చూసినా కానీ సున్నా నుంచి తొంభై వైపు ఉంటుంది ఇదిగో సున్నా ఇక్కడ ఉంది రైట్ ఇక్కడ నుంచి కౌంట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఐదు పది పదిహేను ఇరవై నలభై యాభై యాభై ఒకటి అనుకుందాం యాభై అవలైన ఇది యాభై ఒకటి అవలైన ఇది అంటే ఇప్పుడు యాభై అవలైనకి యాభై ఒకటి అవలైనకి మధ్యలో ఉంది దీన్ని బట్టి మనకి ఏం అర్థమవుతుంది యాభై డిగ్రీస్ ని క్రాస్ చేసి యాభై ఒకటి డిగ్రీ వైపుకి పోయినట్టే కదా అంటే మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ లేదా ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ కి ప్లస్ అక్కడికి వచ్చింది మరి ఫిఫ్టీ వన్ డిగ్రీకి వచ్చిందా ఇంకా రాలే యాభై డిగ్రీలు దాటింది యాభై ఒకటి డిగ్రీ యాభై ఒకటవ డిగ్రీకి ఇంకా రీచ్ కాలేదు కదా మరి ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం ఏం చేసుకోవాలి వెర్నియర్ స్కేల్ దగ్గరికి రావాలి వెర్నియర్ స్కేల్ దగ్గరికి సో ఇప్పుడు పార్ట్ వన్ అయిపోయింది ఏంటి పార్ట్ వన్ మెయిన్ గా ఉన్నటువంటి జీరో యారో మార్క్ మెయిన్ స్కేల్ మీద ఏ లైన్ ని క్రాస్ చేసింది యాభై అవ లైన్ ని క్రాస్ చేసింది అంటే యాభై డిగ్రీలు దాటింది ఇక్కడికి ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ అనమాట రెండో స్టెప్ లోకి ఏం రావాలి వెర్నియర్ స్కేల్ ఏదైతే ఉందో ఈ వెర్నియర్ స్కేల్ వెర్నియర్ స్కేల్ మీద పన్నెండు లైన్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ పన్నెండు లైన్స్ లో ఏదో ఒక లైన్ కోయిన్సైడ్ అవుతుంది పన్నెండు లైన్స్ లో ఏదో ఒక లైన్ మెయిన్ స్కేల్ తో కోయిన్సైడ్ అవుతుంది అయితే మరి లెఫ్ట్ సైడ్ స్కేల్ లో ఉన్నటువంటి లైన్ కోయిన్సైడ్ అవుతుందా రైట్ సైడ్ లో ఉన్నటువంటిది కోయిన్సైడ్ అవుతుందా రెండు కోయిన్సైడ్ అవుతాయి ఇది చూడండి ఇది వెర్నియర్ స్కేల్ ఇలా ఉంది ఇక్కడ పన్నెండు ఉన్నాయి ఇక్కడ పన్నెండు ఉన్నాయి మధ్యలో జీరో లైన్ ఉన్నది ఇప్పుడు ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ పన్నెండు లో లైన్ మెయిన్ స్కేల్ తో కోయిన్సైడ్ అవుతుందా రైట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి పన్నెండు లైన్లలో కోయిన్సైడ్ అవుతుంది అంటే లెఫ్ట్ లో ఉన్నటువంటి లైన్ కోయిన్సైడ్ అవుతుంది రైట్ లో ఉన్నటువంటి లైన్ కోయిన్సైడ్ అవుతుంది రెండు కోయిన్సైడ్ అవుతాయి మరి ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం ఎప్పుడైతే నువ్వు మెయిన్ స్కేల్ యొక్క గ్రాడ్యుయేషన్స్ ని ఏ డైరెక్షన్ లో కౌంట్ చేస్తున్నావు ఇక్కడ ప్రస్తుతం ఈ బొమ్మలో మెయిన్ స్కేల్ యొక్క గ్రాడ్యుయేషన్ ని యాంటీ క్లాక్ వైజ్ లో కౌంటింగ్ చేసినాం కదా సేమ్ ఇక్కడ కూడా యాంటీ క్లాక్ వైజ్ లో ఉన్నటువంటి రీడింగ్ నే చూడాలి చూడండి పదిహేను ఇక్కడ నుంచి సున్నా అరవై సున్నా అరవై అంటే ఇదేమో క్లాక్ వైజ్ ది ఇది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ది మరి ఇప్పుడు ఈ రెండింటిలో ఏం స్కేల్ చూసుకోవాలి మెయిన్ స్కేల్ లో నువ్వు క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ లో కౌంట్ చేస్తున్నావు కాబట్టి వెర్నియర్ స్కేల్ లో కూడా యాంటీ క్లాక్ వైజ్ లోనే కౌంట్ చేయాలి ఇది బేసిక్ రూల్ ఒకవేళ జాబు ని అలైన్మెంట్ చేసినప్పుడు మెయిన్ స్కేల్ మీద క్లాక్ వైజ్ లో చెక్ చేసే పరిస్థితి ఏర్పడ్డది నీకు మరప్పుడు వెర్నియర్ స్కేల్ లో ఎక్కడ చూడాలి ఇక్కడ కూడా క్లాక్ వైజ్ లో ఎక్కడ మ్యాచ్ అయిందో చూడాలి అర్థమవుతుందా అంటే మెయిన్ స్కేల్ లో యాంటీ క్లాక్ వైజ్ లో రీడింగ్ చూసుకున్నప్పుడు క్లాక్ వెర్నియర్ స్కేల్ లో యాంటీ క్లాక్ వైజ్ లో చూడాలి మెయిన్ స్కేల్ లో క్లాక్ వైజ్ లో చూడాల్సిన పరిస్థితి నీకు ఎదురైతే వెర్నియర్ స్కేల్ లో కూడా క్లాక్ వైజ్ లోనే చూడాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది ఇది మేజర్ పాయింట్ ఒకవేళ మెయిన్ స్కేల్ లో యాంటీ క్లాక్ వైజ్ లోను వెర్నియర్ స్కేల్ లో క్లాక్ వైజ్ లోను గానీ చూస్తే కొలాబ్స్ ఖండం ఇంకా అది నీకు రాంగ్ అయినట్టుగానే లెక్క అర్థమవుతుందా ఇది మెయిన్ పాయింట్ గా లెక్క కట్టుకోవాలి సరే ఇప్పుడు మెయిన్ స్కేల్ లో యాభై దాటింది యాభై ఒకటికి రీచ్ కాలే వెర్నియర్ స్కేల్ దగ్గరికి వచ్చిన ఎప్పుడైతే వెర్నియర్ స్కేల్ దగ్గరకు వచ్చిందో లెఫ్ట్ సైడ్ లో నాలుగవ లైన్ మ్యాచ్ అయింది ఎన్నో లైన్ మ్యాచ్ అయింది నాలుగవ లైన్ మ్యాచ్ అయింది అనుకుందాం మరి ఇప్పుడు ఈ నాలుగవ లైన్ ని ఏం చేద్దాం చూడండి ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ ప్లస్ కోయిన్ సైడ్ డివిజన్ కోయిన్ సైడ్ డివిజన్ ఇంటూ లీస్ట్ కౌంట్ ఇది ఫార్ములా కోయిన్ సైడ్ డివిజన్ ఇన్ టు లీస్ట్ కౌంట్ సో ఇప్పుడు యాభై డిగ్రీలు అనేటటువంటిది మెయిన్ స్కేల్ 
प्लस एनव डिजन को नागव दी नागव डिजन इंटू लीस्ट कौंट फाइव मिनट सो नागल इरव निमशाल टोटल मन आसर अंत याबी इरव निमशाल अने मन आसर कन सो इधी मन ऐख अंत एपड़ना मन वेर्नियर बेवल प्रोट्राक्टर तो रीडिंग से चक्मेंटे मोदी सारी मन गुर्तवासी वेर्नियर् स्केल उ जीरो ये ग्राड्युशन मेन स्केल क्रास्टे फस्ट नैक्स्ट ये डैरे क्लाक वैज क्रास्टा ऐंटी क्लाक वैज क्रास्टा क्लाक वैज क्रास्ते मल्ल वेर्नियर् स्केल उवीजन क्लाक वैज कौंटेवाल ऐंटी क्लाक वैज मूवे वेर्नियर् स्केल ऐंटी क्लाक वैज उ स्केल मन दीवाल ये लैन अल की कोईनो वेर्नियर क्या स्केल से चक्सकोटो लैना रेडो लैना मूडो लैना नागो लैना ईदो लैना पदकोड़ो लैना एदन को सैडी लैन एनोदो तेसकोनी दी लीस्ट कौंट तो मल्टीप्लाइए वालू नि मेन स्केल ग्राड्युशन की ऐडेसवाल यह रेडते मनदा ऐडा मन को फल रीड क्लीयर अट्ठाईन इधी मन वेर्नियर बिवल प्रोट्राक्टर मीद रीड कौंटेट विधान इप्ड प्राक्टिकल रे मूड संस बोर्ड मीदने बोम वैसी चूपस्ता चूद ओके सर रेडी उ साड़ा ओके इकड़ा बोर्ड मीद मेन स्केल और वेर्नियर् स्केल इंडिविज्युल इन मन मेन स्केल डिस्क फिस्डे वेर्नियर् स्केल मन का डैरे मूवे दीन प्राक्टिकल क्वेश्चन अड़ता इध दीनमी अटाचडी मैं अर्थम चुस्काली कावाल इंडिविज्युल इपड़ू इधे विधा उदा दी मूवे एपड़ते मूवेनो यदो तिंदी तिगी अला 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 मूवक मूवक एक्स वै जेड एद प्लेस को वे आगे आ प्लेस अबजर्व चे आ प्लेस अबजर्व चे रे लैं की मध्य वेर्नियर् स्केल ओक जीरो वे इकड़ मेन स्केल रे लैं की मध्य वेर्नियर् स्केल जीरो वो इन नीन इप्ड नीन मेन स्केल कौंटे वस्ते चूँ ये डैरे कौंटेना इकड़ी तोब इकड़ी आरो मार प्रकार कौंटे कौंटू वा इधो इध मुफ एव लैन इधी मुफ तुम लैन मुफ एव लैन मुफ तुम लैन अंत मन को अर्थम हो रो मार्के वेर्नियर् स्केल ओक जीरो मुफ ए मुफ तुम लैं मध्य उ अंत इन मेन स्केल ओक रीड मुफ्रील क्रास्टी अने विषय मन को अर्थम अंत इन थ्री सिक्टी डिग्री पोजिशन उन्ना नी संबंध लेना नीक दगर सुना दगर मोदी पेटाले नई वाइप को प्रयाणम चेयर इप्ड इकड को सैडी दगर सुना इधो इधी इकडन कौंटेसकू तोब वाइप नस्तु वस्तु उठे मुफ एमदो लाइन दाटे मुफ तुम लाइन की मध्य सो मुफ एन डिग्री रास्क नैक्स्ट इन वेर्नियर् स्केल दूद इन आरो मार्क विजबल तो सारी चक् ऐंटी क्लाक वैज आरो मार्क क्लाक वैज आरो मार्क ऐंटी क्लाक वैज इलामी सो ऐंटी क्लाक वैज आरो मार्क मैं इपड़ी इकड वेर्नियर् स्केल ये स्केल चूड़े सर वेर्नियर् स्केल रे जागा को इकड़ एनदव लाइन को सैडी इकड़ रेडो लाइन को सैडी चूँ वेर्नियर् स्केल दच्चा वेर्नियर् स्केल जागा को सैडा रे जागा को सैडा अंत रे जागा को सैडी लफ्ट सैड स्केल्लो एनद सारी पदो लाइन को सैडी रईट सैड जागा रेडो लाइन को सैडी मर इपड़ी रेवाले नीन सिंपल मेन स्केल ऐंटी क्लाक वैज रीडी वेर्नियर् स्केल इकडनीदेमो ऐंटी क्लाक वैज इकडनीदेमो क्लाक वैज इपड़ देवाले मन सें मल्ल ऐंटी क्लाक वैजने 
యాంటీ క్లాక్ వైజ్ లో ఎన్నో లైన్ కోయిన్సైడ్ అయింది పదవ లైన్ కోయిన్సైడ్ అయింది ఎప్పుడైతే పదవ లైన్ కోయిన్సైడ్ అయిందో ఫార్ములా ఏంటి కోయిన్సైడ్ లైన్ ఇంటూ లీస్ట్ కౌంట్ పది ఐదులు యాభై నిమిషాలు అయితే ఈ ఐదుతో మల్టిప్లై చేసేటటువంటి ప్రాబ్లం మనకి లేకుండానే డైరెక్ట్ గా ఇన్స్ట్రుమెంట్ మీదనే ఇస్తాడు చూడండి ఒకటి రెండు మూడు మూడు లైన్లకి పదిహేను ఇచ్చిండు అంటే మూడు ఐదులు పదిహేను ఇన్స్ట్రుమెంట్ తయారు చేసే ఓడే మల్టిప్లై చేసి అక్కడ రీడింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది ఒకవేళ ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వలేదు అనుకుందాం ఇవ్వకపోతే నువ్వు కౌంట్ చేసుకోవాలి థియరిటికల్ గా ఏమి పదవ కోయిన్సైడ్ లైన్ ఇంటూ లీస్ట్ కౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాభై నిమిషాలు ఆల్రెడీ వాడు ఇక్కడ ప్రతి మూడు లైన్స్ కి వాల్యూ ఇచ్చి ఉంటాడు కాబట్టి మనం పెద్ద టెన్షన్ అవ్వడాల్సిన అవసరం లేదు ఇదిగో నలభై ఐదు నలభై ఐదు తర్వాత యాభై యాభై తర్వాత యాభై ఐదు యాభై ఐదు తర్వాత అరవై అర్థమవుతుందా అంటే ఆటోమేటిక్ గా మనం కౌంట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం మనము మొదటగా మెయిన్ స్కేల్ మీద వెర్నియర్ స్కేల్ యొక్క యారో మార్క్ ఎక్కడైతే కోవిన్సైడ్ అయిందో ఆ రెండు లైన్స్ దగ్గరకు వచ్చినాం ముప్పై ఎనిమిది నీకు రాస్ అయింది కాబట్టి ముప్పై ఎనిమిది డిగ్రీలను రాసుకున్నాం రెండోది మెయిన్ స్కేల్ మీద యాంటీ క్లాక్ వైజ్ కాబట్టి వెర్నియర్ స్కేల్ మీద ఉన్నటువంటి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ స్కేల్ ఎక్కడ మ్యాచ్ అయిందో చూసుకున్నాం కరెక్ట్ గా పదో లైన్ మీద మ్యాచ్ అయింది ఎప్పుడైతే పదో లైన్ అన్నామో పదైదులు యాభై నిమిషాలు సో మన ఆన్సర్ ఎంత ముప్పై ఎనిమిది డిగ్రీల యాభై నిమిషాలుగా మనం చెప్పాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనుకుందాం ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను దాన్ని ఒక్కసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఓకేనా సరే ఇప్పుడు డ్రాయింగ్ ని మాడిఫై చేసేసిన రెండో స్కేల్ వేసిన ఇప్పుడు దీని మీద ఉన్నటువంటి రీడింగ్ ఎంత అని ఒకసారి మనం చూసినట్లయితే నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను ఇది పద్దెనిమిదో లైన్ అనుకుందాం ఇది పంతొమ్మిదో లైన్ అనుకుందాం ఒక్కసారి ఒక ముప్పై సెకండ్ల టైం ఇస్తాను మీకు డైరెక్ట్ గా మీ కంటికి కనపడే ఆన్సర్ ఎంతో చెప్పండి ముప్పై సెకండ్ల టైం ఇస్తున్నాను రైట్ సరే మీరు ఏం చేస్తారో చూద్దాం ఒకసారి ఇప్పుడు చూడండి వెర్నియర్ స్కేల్ యొక్క పాయింటర్ జీరో లైన్ పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది లైన్ల మధ్యలో ఉంది పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఇదిగో ఈ వైపు నుంచి కౌంట్ చేసుకుంటూ వస్తాను సున్నా ఒకటి రెండు మూడు ఈ విధంగా కౌంట్ చేసుకుంటూ వచ్చేటప్పుడు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది లైన్స్ కి మధ్యలో ఉంది అంటే మన ఆన్సర్ ఎంత ఇప్పుడు పద్దెనిమిది డిగ్రీలు ప్లస్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉన్నది యారో మార్కు విజబుల్ చూడండి ఏ డైరెక్షన్ లో ఉన్నది క్లాక్ వైజ్ లో ఉన్నది మరి ఇప్పుడు మనము వెర్నియర్ స్కేల్ మీద గానే చూస్తే ఇక్కడ ఒక లైన్ కోయిన్సైడ్ అయింది ఇక్కడ ఒక లైన్ కోయిన్సైడ్ అయింది రెండు లైన్స్ కోయిన్సైడ్ అయింది మరి ఈ రెండిట్లో యాంటీ క్లాక్ వైజ్ తీసుకోవాలనా క్లాక్ వైజ్ తీసుకోవాలనా అంటే మెయిన్ స్కేల్ క్లాక్ వైజ్ లో మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి వెర్నియర్ స్కేల్ ని కూడా క్లాక్ వైజ్ దే తీసుకోవాలి సో ఇప్పుడు చూడండి మొత్తం మీద పదవ లైన్ మ్యాచ్ అయింది పదవ లైన్ కదా చూడండి నలభై ఐదు నలభై ఐదు తర్వాత యాభై అంటే యాభై నిమిషాలు లేదా పదవ లైన్ ఇంటూ ఐదు నిమిషాలు ఈజ్ ఈక్వల్ టు పదైదులు యాభై సో పద్దెనిమిది డిగ్రీల యాభై నిమిషాలు అనేటటువంటిది మన సమాధానంగా చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది ఇది మనం వెర్నియర్ బివెల్ ప్రొట్రాక్టర్ తో రీడింగ్ ని మ్యాచింగ్ చేసేటప్పుడు చేసేటటువంటి విధానం అంటే మనం ఒక కాంపోనెంట్ ని గాని అలైన్మెంట్ చేసి యాంగిల్ మెజరింగ్ చేసేటప్పుడు ఏ జాగాలోనైనా మెయిన్ స్కేల్ మీద మ్యాచ్ అవుతుంది ఎందుకంటే జీరో టు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ మనం మెజర్ చేస్తున్నాం ఎక్కడైనా మ్యాచ్ అవుతుంది ఎక్కడైనా మ్యాచ్ అయినప్పుడు నీకు కనపడే యాక్చువల్ రీడింగ్ ని ఎలా తీసుకోవాలి అంటే మొదటగా మెయిన్ స్కేల్ మీద ఏ లైన్ ని వెర్నియర్ స్కేల్ లో ఉన్నటువంటి పాయింటర్ క్రాస్ చేసింది నెక్స్ట్ రెండోది ఏ డైరెక్షన్ లో క్రాస్ చేసింది అర్థమైందా క్లాక్ వైజ్ లో గానీ క్రాస్ చేస్తే వెర్నియర్ స్కేల్ మీద క్లాక్ వైజ్ తీసుకోవాలి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ లో క్రాస్ చేసినట్లయితే వెర్నియర్ స్కేల్ మీద యాంటీ క్లాక్ వైజ్ లో తీసుకోవాలి సో ఈ విధంగా మెయిన్ స్కేల్ మీద ఉన్నటువంటి గ్రాడ్యుయేషన్ ప్లస్ వెర్నియర్ స్కేల్ మీద కోయిన్సైడ్ అయినటువంటి డివిజన్ ఇంటూ లీస్ట్ కౌంట్ వేసినట్లయితే మనకి కంటికి గనపడేటటువంటి యాక్చువల్ రీడింగ్ వచ్చింది ఒక్కటి గమనించండి మీ కంటికి గనపడే యాక్చువల్ రీడింగ్ మీరు ఎన్ని సందర్భాల్లో చూసినా తొంభై డిగ్రీల కంటే తక్కువ గనపడతాదా ఎక్కువ గనపడతాదా 
తొంభై డిగ్రీల కంటే తక్కువే కనపడుతుంది ఎందుకు మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్కేల్లో మ్యాక్సిమం తొంభై డిగ్రీలే కాబట్టి మరి ఇప్పుడు ఈ యాక్చువల్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఈ యాక్చువల్ రీడింగే మన ఆన్సర్ అవుతుందా అంటే కాదు ఈ యాక్చువల్ రీడింగ్ని బొమ్మకి కంపారిజన్ చేసుకోవాలి అంటే సపోజు ఇప్పుడు నేను యాంగిల్ ఎంత నన్ను ఒక ఒక వస్తువు ఇచ్చా ఒక వస్తువు ఇచ్చా ఇచ్చి ఇండివిజువల్గా ఈ కార్నర్ ఎంత అని నేను అడగకుండా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ కార్నర్ ఎంత అని అడగకుండా ఈ సర్ఫేస్కి ఈ సర్ఫేస్కి మధ్య ఉన్న ఓపెన్ యాంగిల్ ఎంత అన్నాను చూడండి పై సర్ఫేస్కి బాటమ్ క్రాస్ సర్ఫేస్కి మధ్య ఓపెన్ యాంగిల్ ఎంత అన్నాను చూసిన వెంటనే మనకు అర్థమవుతున్నది ప్యారల లైన్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఇక్కడికి వస్తే టూ సెవెంటీ డిగ్రీస్ అంటే ఇప్పుడు మన సమాధానము నూట ఎనభై డిగ్రీలకి రెండు వందల డెబ్బై డిగ్రీలకి మధ్యలో ఉన్నది అనేది అర్థమైంది నీకు వచ్చినటువంటి యాక్చువల్ రీడింగ్ పద్దెనిమిది డిగ్రీల యాభై నిమిషాలు వచ్చింది మరి ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఎంత ఎప్పుడైతే నూట ఎనభైకి రెండు వందల డెబ్బై డిగ్రీలకి మధ్యలో ఉంటుందో పార్ట్ టూలో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఏమని ఈ నూట ఎనభై డిగ్రీలకి వచ్చినటువంటి యాక్చువల్ రీడింగ్ ని యాడ్ చేయాలి అని తెలుసుకున్నాం కదా సో ఇప్పుడు చూడండి నూట ఎనభై డిగ్రీలు ప్లస్ పద్దెనిమిది డిగ్రీల యాభై నిమిషాలు దట్ ఈస్ ఈక్వల్ ఎనభై తొంభై ఎనిమిది నూట తొంభై ఎనిమిది డిగ్రీల యాభై నిమిషాలు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆన్సర్ అర్థమవుతుందా అంటే వాడు ఏ విధంగా క్వశ్చన్ అడిగినాడు ఏ విధంగా బొమ్మిచ్చినాడు దాన్ని బట్టే మనం సమాధానం చెప్పాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా అయితే గీతే ఏంటి మన సమాధానము యాక్చువల్ రీడింగ్ ఆన్సర్ కావాలి లేదా ఈ యాక్చువల్ రీడింగ్ నూట యాభైలో నుండి తీసేయాలి మూడవది యాక్చువల్ రీడింగ్ నూట ఎనభైకి యాడ్ కావాలి నాలుగవది ఈ యాక్చువల్ రీడింగ్ మూడు వందల అరవైలో నుంచి తీసేయాలి ఈ నాలుగే సిచ్యువేషన్స్ ఇక రిమైనింగ్ వేరే సిచ్యువేషన్స్ ఏమున్నావు తొంభైలో నుంచి తీసేయడము తొంభైకి గెలపడము రెండు వందల డెబ్బైలో నుండి తీసేయడము రెండు వందల డెబ్బైకి గెలపడం లాంటి స్టోరీలు వెర్నియర్ బివెల్ ప్రొట్రాక్టర్ లో ఉండదు ఉన్న నాలుగు ఆప్షన్స్ ఏంటి వచ్చినటువంటి యాక్చువల్ రీడింగ్ అయితే డైరెక్ట్ ఆన్సర్ లేదా వన్ ఎయిటీలో నుంచి తీయాలి లేదా వన్ ఎయిటీకి కలవాలి ఫోర్త్ వన్ త్రీ సిక్స్టీలో నుంచి తీయాలి ఈ నాలుగు సందర్భాలుగా మాత్రమే వెర్నియర్ బివెల్ ప్రొట్రాక్టర్ యొక్క వాల్యూ అనేటటువంటిది ఒక యాంగిల్ ని మెజర్ చేయడానికి మనం తీసుకునేటటువంటి విధానం సో మనం ఇప్పటి వరకు చూసినట్లయితే పార్ట్ వన్ వెర్నియర్ బివెల్ ప్రొట్రాక్టర్ ఉంది పార్ట్ టూ వెర్నియర్ బివెల్ ప్రొట్రాక్టర్ ఉంది ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేసినటువంటిది పార్ట్ త్రీ వెర్నియర్ బివెల్ ప్రొట్రాక్టర్ ఓకేనా సో ఇందులో మనం ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నాం మెయిన్ స్కేల్ మీద ఉన్న గ్రాడ్యుయేషన్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి వెర్నియర్ స్కేల్ మీద ఉన్న గ్రాడ్యుయేషన్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి మెయిన్ స్కేల్ మీద ఎన్ని గ్రాడ్యుయేషన్స్ ఉన్నాయి వెర్నియర్ స్కేల్ మీద ఎన్ని గ్రాడ్యుయేషన్స్ ఉన్నాయి ఒక వెర్నియర్ స్కేల్ డివిజన్ యొక్క వాల్యూ ఎంత ఒక మెయిన్ స్కేల్ డివిజన్ యొక్క వాల్యూ ఎంత ఒక వెర్నియర్ స్కేల్ యొక్క ఆఫ్ కోర్స్ లీస్ట్ కౌంట్ యొక్క ఫార్ములా ఏంటి లీస్ట్ కౌంట్ యొక్క విలువ ఎంత ఈ ఒక వెర్నియర్ స్కేల్ యొక్క వాల్యూని కంప్లీట్ గా డిగ్రీలో గానీ చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా చెప్పాలి ఈ స్టోరీని మొత్తం కూడా మనం ఇప్పటిదాకా డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది సో పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ పార్ట్ త్రీ ఈ మూడింటిని మీరు కంబైన్ చేసుకోగలిగితే వెర్నియర్ బివెల్ ప్రొట్రాక్టర్ యొక్క అల్టిమేట్ స్టోరీ మొత్తం పూర్తి అయినట్టుగానే నేను భావిస్తున్నాను మొత్తం ఈ క్లాసు మొత్తం మీరు విన్న తర్వాత మీ విలువైనటువంటి అభిప్రాయాన్ని లేదా మీ విలువైనటువంటి సలహాని ఖచ్చితంగా తెలియజేయండి మీరు ఇచ్చేటటువంటి సలహా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాకు ఉపయోగపడుతుంది ఎందుకంటే మీరు ఇచ్చేటటువంటి సలహా పాజిటివ్గా ఉంటేనేమో నాకు అప్రిసియేషన్ లభించినట్టుగా నేను ఫీల్ అవుతాను ఒకవేళ నెగిటివ్గా ఉన్నట్లయితే నన్ను నేను ఇంకా ఏ విధంగా అప్డేట్ చేసుకోవాలి నన్ను నేను ఇంకా ఏ విధంగా మాడిఫై చేసుకోవాలి అనే దాని గురించి నా ప్రయత్నం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది దయచేసి పిల్లలు మీ విలువైనటువంటి అభిప్రాయాన్ని తెలియజేయండి తప్పకుండా మర్లపాటి కోచింగ్ సెంటర్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎవరికైతే మీ ఐటీఐ చదివేటటువంటి దోస్తులు కానీ ఐటీఐ చదివినటువంటి దోస్తులు కానీ ఉంటే ఈ సబ్జెక్ట్ ఎవరికైతే మీరు ఉపయోగపడుతుంది అని మీరు అనుకుంటే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఈ మర్లపాటి కోచింగ్ సెంటర్ని షేర్ చేయాల్సిందిగా కూడా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము థ్యాంక్ యూ గైస్ ప్రియమైన విద్యార్థులందరికీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ బై బాయ్ సియూ సైనింగ్ ఆఫ్ నేను మీ మర్లపాటి వీరస్వామి సార్ బై బాయ్ గైస్